以前のカプコンカップチャンピオンがここを変えてほしいよストリートファイター6シーズン25000カプコンカップチャンピオンってことはこれアイドムかアイドムさんです分かりやすくまとめといてよかっこいいじゃんはい、そして最後。対空対空パーフェクトパリをなくせなるほどね限定的なんだね確かにそうだねまあなむむ難しいというか単純にそれを削除するとアントビ強すぎっていうふうになるからでも確かにね対空でなくすかまあいいやんだよね他は Hit confirming behind parry. Like, it's an awkward thing to really fix, but a lot of people do have like a, a tell on the hit confirming. And I feel like the noise that parry makes happen, happening on regular parry, not even perfect parry, kind of gives you a tell. これは上級者向けの意見だね。A lot of the time, the tell is fine. Parry の演出がヒット確認をさせづらくしてるっていうことじゃない You know, going for something on block. And it really just kind of. あーだったそう。とかくにしようとしてると、パリーされた時もヒットしてるもんだと見えちゃう。で、3つ目はああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。ああ。
根本的なそのキャラクターさっていうのは見えにくくしてるのはあると思うんだよねこのゲーム火力を全体的に下げるってなったら結構キャラ相性出ちゃうんじゃないあああと 3, 3ラウンド選手とかって結構面白くなるのかもねか変わるだろうね3ラウンド選手にすると今このゲームゲージの使い方理想的なゲージの使い方ってシンプルだと思ってて最終ラウンドに向けて3ゲージ貯めてくっていう感じで1ラウンド目取られちゃった側は、まあ、2ラウンド目に無理やり3ゲージとか使って、まあ、まくることもあるんだろうけど、まあ、有利な側はさ2ラウンド目に無理してゲージ使うより3ラウンド目に3ゲージ持っていく方が勝率高いだろうと思って全然使わなかったりするんだけど3ラウンドだといろいろ変わりそうだよな、まあ、もしくはその2ゲージで2ゲージ技が強いキャラはちょっとフレキシブルにもうちょっと戦えるのかな JP ラシードブランカ今ってやっぱり1ラウンド目に勝つことがすごい大切なんなら2ラウンド目捨ててもいいからゲージを貯めに行くで3ラウンド目絶対に3ゲージ持った段階で始められれば優位には立てるからね3ラウンド選手だったらもうちょっと複雑になるよね